ബിസ്മില്ലാഹുൽഹമുദുലില്ലാഹുമസ്തതർത്തുവമാതൗഫീഖി اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد الله سبحانه وتعالى നമ്മൾ പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും صالحായ അമലായ നബിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം ഈ ലോകത്ത് അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹ് അവസരം നൽകട്ടെ പരിശുദ്ധമായി ഈ മാസത്തിൻ്റെയും ദിവസത്തിൻ്റെയും ശ്രേഷ്ഠത കൊണ്ട് നമ്മിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മുമ്മിനീങ്ങൾക്കും മുമ്മിനാത്തുകൾക്കും അള്ളാഹു മഹഫറത്തും അർഹമത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ ബിൻ നബീൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പ്രിയമുള്ള മുമ്മിനീങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാം സമാധാനമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം സമാധാനത്തിൻ്റെ വാഹകരാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് എന്നാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മിൽ നിന്ന് അത്തരം സമാധാനം മനുഷ്യർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായ്മ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ എന്ന ഒരു ചിന്ത ഉടലെടുക്കേണ്ട സമയമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം മറ്റു മതസ്ഥരോട് അസഹിഷ്ണുതയോടെ പെരുമാറണമെന്നാണ് പെരുമാറുന്നുവെന്നാണ് ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാം സഹിഷ്ണുതയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും സന്ദേശങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുന്ന മതമാണ് ദീൻ ഒരിക്കലും ഒരാളെയും അക്രമിക്കാനോ വേദനിപ്പിക്കാനോ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനോ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഏത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുമ്പോഴും ഏത് മതത്തിൻ്റെ നിയമ സംഹിതകൾ സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുമ്പോഴും എല്ലാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സംവിധാനമാകുമ്പോൾ ഒരു മതമാകുമ്പോൾ ഒരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യായ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ യുദ്ധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ആയത്തുകളുടെ കഷ്ണങ്ങൾ പറിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ സാഹചര്യമോ സന്ദർഭമോ തിരിച്ചറിയാതെ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ശത്രുക്കളോട് കാഫിറുകളോട് അക്രമം നടത്തണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാ സത്യത്തിൽ എന്താണ് ഇസ്ലാം ഇവിടെ വിഭാവനം ചെയ്തത് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തോട് തൻ്റെ സൗഹൃദ തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഇതര മത സഹോദരങ്ങളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എത്രയോ ചരിത്രങ്ങൾ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല ഏതായാലും ഇസ്ലാം സമാധാനമാണ് ഇസ്ലാം സമാധാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു സൗഹൃദത്തെ സ്നേഹത്തെ അതി അത്യധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന മതമാണ് എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറണമെന്നാണ് ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ചിലപ്പോൾ പകവരാം വിദ്വേഷം വരാം ഏതെങ്കിലും മതത്തിനോടോ 
ഏതെങ്കിലും സംഘങ്ങളോടോ പ്രത്യേകമായ ചില ദേശങ്ങളും വിദ്വേഷങ്ങളും വന്നേക്കാം പക്ഷേ അത് നിങ്ങളെ അക്രമികളാക്കരുത് എന്നാണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദേഷ്യം സ്വാഭാവികമായും വന്നേക്കാം പക്ഷേ അത് നിങ്ങളെ അക്രമത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടരുത് എന്ന് ഖുർആൻ പ്രത്യേകം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹുയിൽ വിശ്വസിച്ചവരെ നമ്മെ അഭിസംബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരും അതുപോലെ നീതിയുടെ സാക്ഷികളുമാകണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനീതിയുടെ ആളുകളാവരുത് അതിക്രമത്തിന്റെ അക്രമങ്ങളുടെ അനാചാരങ്ങളുടെ അനാശാസ പ്രവണതകളുടെ അടിമകളായി നിങ്ങൾ മാറരുതേ എന്ന് അമ്മാഹു വിശ്വാസികളോട് ഉണർത്തുകയാണ് നല്ല നിലയിൽ നീതിയോടുകൂടെ നിങ്ങൾ പെരുമാറണം സമൂഹത്തിൽ എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഒരു വിഭാഗത്തോടുള്ള ദേഷ്യം ഒരു വിഭാഗത്തോടുള്ള ഈർഷ്യത ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു വിഭാഗത്തോടുള്ള ഈർഷ്യത ദേഷ്യം പക ഇതെല്ലാം നിങ്ങളോട് നീതി പുലർത്താതിരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ഖുർആൻ ലായജിനി മന്നക്കും നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കരുത് ഒരു സമൂഹത്തോടുള്ള നിങ്ങളോടുള്ള വിദ്വേഷം രോഷം പക അത് നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കരുത് അലാ അല്ലാ താതിലു നിങ്ങൾ നീതി പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രേരകമാകരുത് നിങ്ങൾ അതിക്രമിക്കരുത് അക്രമിക്കരുത് ദേഷ്യം വന്നേക്കാം പക്ഷെ അത് അക്രമത്തിന് നിധാനമാകരുത് എന്ന് അണയിട്ടുകൊണ്ടാഹു നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു എഴുതിയലോ നിങ്ങൾ നീതി പുലർത്തണേ അനീതി നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവരുത് അതിക്രമം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവരുത് ദൈവഭക്തിയോട് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അള്ളാഹുവിനുള്ള തക്കവയോട് ഏറ്റവും അടുത്തത് നീതിയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഏത് ആളുകളോടും ഏത് മതസ്ഥരാവട്ടെ ഏത് സംഘങ്ങളിൽ പെട്ട ആളാവട്ടെ ഏത് പാർട്ടി ആവട്ടെ മോമിനാണോ അവനും പകവരാൻ പക്ഷേ അതിക്രമത്തിന് അത് കാരണമാകരുത് എന്ന് മായുധ സൂറത്തിലൂടെ അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ആയത്തുകൂടെ ആ സൂറത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ആ സന്ദർഭം പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഹൃദയ്ബിയാസന്ധി നമ്മളത് കേട്ടതാണ് ചരിത്രം വിശാലമാണ് ഏതായാലും ഹൃദയ്ബിയാസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഹിജറയുടെ ആറാം വർഷം മക്കയിൽ നിന്ന് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത് ആറു വർഷത്തിന് ശേഷം റസൂറുമയും അൻസാരികളും മുഹാചര്യങ്ങളുമായ സ്വഹാപത്തുമായി മക്കയിലേക്ക് ഒമ്ര നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം സ്വഹാപത്തുണ്ട് ഒമ്ര നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ വരുന്നത് അക്രമിക്കാനല്ല യുദ്ധത്തിനല്ല ഒരു മോശമായ ചിന്തയുമില്ലാതെ ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തണമെന്നോ ആ ഒരു ബോധം പോലും വരാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ കഴബാലയും ഒന്ന് കാണണം അവിടെ വന്നൊന്ന് ഒമ്പ്ര നിർവഹിക്കണമെന്ന നല്ല മനസ്സോടുകൂടെ വരുന്ന സ്വഹാപത്തിനെ റസൂറുള്ളയെ മക്കാമുശരിക്കുകൾ തടയുകയാണ് ഇവിടെ വരാൻ കഴിയില്ല അപ്പോഴാണല്ലോ ഹൃദയ സന്ധി ഉണ്ടായത് വിശദമായി പറയുകയില്ല ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിനെ തൊട്ട് അവരെ തടയിടുന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ല ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പ്രവേശിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുമതി നൽകില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അക്രമിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സ്വഹാപത്ത് തയ്യാറായി എന്നാൽ നമുക്കൊരുങ്ങാമല്ലോ 
നമ്മളും തയ്യാറാൻ പക്ഷെ റസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു സുഹാബ അരുത് അരുത് നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്തു പോകരുത് ആക്രമിക്കരുത് അവർ തടഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ പക്ഷേ ഉമർ അള്ളാഹുനുവിനെ പോലെയുള്ള ധൈര്യശാലികളായ ഇസ്ലാം ഇമാൻ മലപോലെ ഉയർന്ന ഭാരതന്മാരായ ചില സ്വഹാപത്ത് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ മതത്തിന്റെ അഹിലുകാരല്ലയോ ഇവിടെ തടഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറുതെ വിടുകയോ ആയിക്കോട്ടെ ആ ഹുദൈബിയ സന്ധി വിശാലമായ ചരിത്രമാണ് ഏതായാലും ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് തടയപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ റസൂറുള്ളയോട് പോലും സ്വഹാപത്തിന് ചില സ്വഹാപത്തിന് ഹൃദയത്തിൽ ഒരാശങ്ക തോന്നി ഒരു വെറുപ്പ് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഒരു വൈമനസ്യം തോന്നി എന്താണ് നബി ഈ സമയത്ത് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്ന സ്വഹാപത്ത് പോലും ധരി തെറ്റിദ്ധരിച്ച ആ സമയത്ത് ആ സമയത്താണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറേശികളിൽ പെട്ട ആളുകൾ തന്നെ മക്കയിലേക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിന് വരുന്നത് എല്ലാ ആളുകൾക്കും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏത് മതസ്ഥരും ജൂതന്മാരും നസ്രാണികളുമാണല്ലോ ഉള്ളത് അവരൊക്കെയും കഴബെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു അവർ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി വരികയാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോ സ്വഹാപത്ത് അവരെ ആക്രമിക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു താല്പര്യം വന്നു അവരെ ആക്രമിക്കണം കാരണം നമ്മൾ തടഞ്ഞത് എന്നാൽ അവരെയും നമ്മൾ തടയണം എന്ന് സ്വഹാപത്തിൽ ചില ആളുകൾ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഖുർആാനിന്റെ ആയത്ത് ഇറങ്ങുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ അർത്ഥമുള്ള ആയത്ത് ഒരു സമൂഹത്തോടുള്ള നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്കുള്ള വിദ്വേഷം പ്രേരിപ്പിക്കരുതേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രേരണ നൽകരുതേ ആരാണ് അവർ പരിശുദ്ധമായ കഴുപയത്തോട്ട് നിങ്ങളെ തടഞ്ഞ ആ സമൂഹത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷേ പ്രേരിപ്പിക്കരുത് അന്താത്തതോ അവരോട് അനീതി പുലർത്താൻ അവർ ഒരു വിഭാഗം അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അവരുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് തടസ്സം നിങ്ങളാവരുത് അത് അനീതിയാണ് നിങ്ങൾ നീതി പുലർത്തണേ ാണ് അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ട ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്ന് കുറാൻ എത്ര മനോഹരമായ മതമാണ് നിങ്ങൾ അക്രമിക്കരുത് വിദ്വേഷം വരാം ഒരു വിഭാഗത്തോട് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ അത് ആക്രമിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാകരുത് ഇതാണ് ഇസ്ലാം സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇസ്ലാമിന്റെ വീക്ഷണ വിധാൻ ഏത് മതസ്ഥരോടും അത് ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങൾ വിദ്വേഷമുള്ളവരാ വിദ്വേഷമുണ്ടായാൽ അത് അക്രമത്തിലേക്ക് വഴി വഴി തെളിയിക്കരുതെന്ന് കുറാൻ എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഭക്തിക്കും നന്മക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ പരസ്പരം അന്യോനും സഹായിക്കണം അക്രമത്തിനും കുറ്റങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ പരസ്പരം സഹായിക്കരുതേ എന്ന് അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എത്ര നമ്മൾ വേദനിപ്പിച്ചാലും മസ്ജിദ് ഉൽ ഹറാമിനെ തൊട്ട് തടഞ്ഞവരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് അവരക്രമിക്കരുത് കഴിവില്ല എന്നിട്ടല്ല അന്ന് സ്വഹാബത്തൊക്കെ വളരെയധികം ആർജ് ഒരു മദീനയിലേക്ക് പോയി ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് സുഹാബത്ത് റസൂലയോട് ഒപ്പമുള്ള സമയമാണ് പക്ഷേ എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ അക്രമിക്കരുത് ഇസ്ലാമിന്റെ നീതിബോധവും സത്യസന്ധതയും ഈ ആയത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാമല്ലോ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതെല്ലാം ഇന്ന് വികലമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന കാലത്താണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം മറ്റു മതസ്ഥരോട് അസഹിഷ്ണുതയോടുകൂടെ പെരുമാറണമെന്ന് ആളുകൾ പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ചില ആയത്തുകളുടെ കഷ്ണങ്ങളെടുത്ത് സത്യത്തിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാതെ സന്ദർഭങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ആയത്തുകളെ വളച്ചൊടിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്ലാം മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ധിക്കാരികളായ ആളുകൾ തന്നെയാണ് നിരീശ്വരവാദികളും 
അതുപോലെ യുക്തിവാദികളുമൊക്കെയാണ് ഇസ്ലാമിനെ എന്ന് സമൂഹത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ഇസ്ലാമിനെ വികലമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെയും നമ്മൾ നീതിയോടുകൂടെ അവരോട് ഇടപെടണമെന്നാണ് ഖുർആൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ആരുമെന്തും പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ പക്ഷേ നമ്മൾ നീതിയുള്ളവരായിരിക്കണം അനീതി നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാവരുത് നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ വഞ്ചിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾ അവരോട് നിങ്ങൾ അവരെ വഞ്ചിക്കരുത് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂറുള്ള എന്തൊരു മനോഹരമായ മതമാണ് എന്നിട്ട് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്തെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഞാൻ എന്നെ എന്നെ അള്ളാഹുയുടെ അയച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എല്ലാ ഉത്തമമായ സ്വഭാവങ്ങളുടെയും സമ്പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ അയക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂറുള്ളായി ഏത് സമയത്തും ദേഷ്യം അടക്കി പിടിക്കുന്ന കടിച്ചു പിടിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ഗുസ്തിക്കാരനല്ല ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിമാനെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ നല്ല മസിൽ പവർ ഉള്ള ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രനായ ഒരാളല്ല ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിമാനെന്ന് റസൂറുള്ളാ പിന്നെ ആരാണ് ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്ത് പകയുള്ള സമയത്ത് സ്വശരീരത്തെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിമാനെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂറുള്ളാ അങ്ങനെയാവണം നമ്മൾ അള്ളാഹു നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഏതാളായിക്കോട്ടെ നമ്മളുടെ ഇടപെടൽ സമാധാനത്തോടുകൂടെയും നീതിയോടുകൂടെയും സത്യസന്ധതയോടുകൂടെയുമായിരിക്കണം എന്ന് ഖുർആൻ നമ്മെ ഇടക്കിടക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അക്രമിക്കരുത് അക്രമിക്കപ്പെട്ടയാൾ വലൗഖാന കാഫിറ അവൻ അവിശ്വാസിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ക്രമിക്കപ്പെട്ടവന്റെ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവന്റെ ദ്വാഴിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അത് വലിയ ശാപമാണ് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെയും അക്രമിക്കപ്പെട്ടവന്റെയും ഇടയിൽ മറയില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹു അലൈഹുസ്ലം അവൻ നശിച്ചു പോകട്ടെ എന്ന് എങ്ങാനും അവൻ പറഞ്ഞു പോയാൽ തീർച്ചയായും അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും അവൻ വലിയാവണമെന്നില്ല വിശ്വാസിയാവണമെന്നില്ല ുംക്കപ്പെട്ടവന്റെ <laughs> നിനക്കെത്ര കഴിവുണ്ടെങ്കിലും നീ ആക്രമിക്കരുത് നിനക്ക് ശക്തിയുണ്ടാവാം നിന്നോടൊപ്പം ആളുകളുണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ അക്രമിക്കരുത് കാരണം അക്രമം നിന്നെ പിന്നീട് ദുഃഖത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് കവി പറയുകയാണ് ഇത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നീതിയുള്ളവരായി സമൂഹത്തിൽ സമാധാനത്തിന്റെ വാഹകരായി അതിന്റെ വെള്ളരിപ്രാവുകളായി പാറി പറക്കുന്ന ആളുകൾ വിശ്വാസികളാവണേ എന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മുടെ ആരാധനകളുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ നിസ്കാരം നോമ്പ് നമ്മുടെ ഹജ്ജ് എല്ല ജക്കാത്ത് ഇതിന്റെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവികളാവുക എന്നുള്ളതാണ് ുംസ്കാരം തടയുമെന്ന് 
നിസ്കരിച്ചിട്ടും വ്യഭിചരിക്കുന്നു നിസ്കരിച്ചിട്ടും ദുസ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു നിസ്കരിച്ചിട്ടും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുന്നു ആ നിസ്കാരം ശരിയായിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ ആത്മീയമായ വശമെന്ന് പരിശുദ്ധ നിസ്കാരക്കാരോടാണ് ഈ പറയുന്നത് നിസ്കരിച്ചിട്ടും നിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം വന്നില്ലെങ്കിൽ ആ നിസ്കാരം ശരിയായിട്ടില്ല എന്ന അർത്ഥം ീജവൃത്തികളിൽ നിന്ന് നിശിത്ത കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മോശ സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുത്തൻ നിസ്കരിച്ചിട്ടും അവന്റെ നിസ്കാരം തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അകൽച്ച മാത്രമേ ആ നിസ്കാരം കൊണ്ട് അവൻ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അപ്പൊ നിസ്കാരം നേരായ വണ്ണം നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ സ്വഭാവം നന്നാവുന്ന അങ്ങനെ തന്നെ ജക്കാത്തും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സ്വതക്ക നൽകുന്നവരായേക്കാം സക്കാത്ത് നൽകുന്നവരായേക്കാം പക്ഷേ അതിന് നിങ്ങൾ ബാക്കിലാക്കി കളയരുത് എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സഹായം കൊണ്ടാണ് അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഞാനത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയത് എന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ ചെയ്തത് എടുത്തു പറയൽ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ അത് ദുസ്വഭാവമാണ് അതുണ്ടാവാൻ പാടില്ല സ്വതക്ക നൽകുന്നവൻ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നവൻ അവന് ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണം വരണമെന്നാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് എടുത്തു പറയാ എടുത്തു പറഞ്ഞ് അത് വാങ്ങിച്ചവന് വേദന വരുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അവന്റെ സക്കാത്ത് അവന്റെ സ്വതക്ക അതൊന്നും കബൂലല്ലെന്ന് ഖുർആൻ സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് ഖുർആൻ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ കാരണം അത് മറ്റുള്ളവനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തലാൻ അത്ര മാത്രം നിഷ്കളങ്കതയോടുകൂടെ ജീവിക്കണമെന്നാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഇനി ഹജ്ജോ തർക്ക സ്വഭാവം മോശ സ്വഭാവം അതുപോലെ ദുശ്ചിന്തകൾ ഇതൊക്കെയും കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ഹജ്ജ് ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിച്ചതെങ്കിൽ അവന്റെ ഹജ്ജ് കൊണ്ടൊരു ഉപകാരവുമില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള ഹൃദയം ശുദ്ധിയായിട്ട് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ ചെയ്തതാണോ എന്നാൽ കയോമ വലത് സുഹോ ഉമ്മ പ്രസവിച്ച നിഷ്കളങ്കതയോടുകൂടെ അവൻ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള ഹജ്ജും ചെയ്തു ഒരുപാട് ഉമ്ര ചെയ്തു നിസ്കരിച്ചു കൽപ്പ് ശുദ്ധിയായില്ല മറ്റു മതസ്ഥരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ല അവന്റെ നിസ്കാരം കൊണ്ടൊരു കാര്യവുമില്ലെന്ന് ഖുർആാനും പരിശുദ്ധ റസൂൾ കാത്തിരിക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് അത്തരം നമ്മുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം ഹൃദയ ശുദ്ധിയാണ് നല്ല ഇടപെടലാണ് നല്ല സ്വഭാവമാണ് അക്രമിച്ചവനോട് തിരിച്ച് അക്രമിക്കാതിരിക്കലാണ് അവിടെയാണ് വിജയം അള്ളാഹു നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതൊരിക്കലും നിങ്ങൾ ഓർക്കരുത് മറന്നു പോകണമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂറുത്ത ഒന്ന് ഇസാസിയിലേക്ക് നിന്നെ ആരെങ്കിലും ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്നെ ആരെങ്കിലും പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്നെ ആരെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മറന്നു കളയണമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂറുത്ത കാരണം അത് മറന്നു കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ പുകഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കും അത് പരസ്പരം വിദ്വേഷത്തിനും അക്രമത്തിലേക്കും വഴിവെക്കും അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറക്കണമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ മറ്റൊന്ന് നീ ജനങ്ങൾക്ക് വല്ലതും നല്ലത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും മറന്നേക്കണം കാരണം അത് ദുരഭിമാനത്തിന് അത് മോശമായ ഒരു സ്കിബറിന് റിജുബിനൊക്കെ വഴിവച്ചേക്കാം നീ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നന്മ ചെയ്ത് അത് മറന്നേക്കണം പറഞ്ഞു നടക്കല്ലേ അത് എടുത്തു പറയല്ലേ അത് നമ്മളെ മോശത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും ആഹ്റത്തിലേക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ എന്നാൽ മറ്റൊന്നും ഒരിക്കലും നീ മറക്കരുത് 
രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബ് നമ്മളെ പരിപാലിക്കുന്ന റബ്ബ് അവന് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുതേ ആഹ്രമെന്ന യഥാർത്ഥ ലോകത്ത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ഇവിടെയല്ല നമ്മൾ സുഖിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയല്ല പക തീർക്കേണ്ടത് എല്ലാം ആഹ്രത്തിൽ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുവരെ കാത്തു നിൽക്കുക അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ അനുയായിയായി ഐഡന്റിറ്റിയിൽ മാത്രമല്ല റസൂർ പറഞ്ഞു ഒരു വിഭാഗം വരും അവർക്ക് പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂസ്ലാമിന്റെ ഒരു സംസ്കാരവും അവനിൽ ഉണ്ടാവില്ല അവര് പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂർ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് മൻ സലിമൽ ആരാണ് മുസ്ലിം എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ഡെഫിനിഷൻ പറയാ മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഏതൊരാളുടെയും കൈകളും അതുപോലെ നാവും ഏതൊരാളെ തൊട്ടും സുരക്ഷിതമാണോ അവനാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂറുമ്മ നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കൈ കൊണ്ട് പ്രയാസം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് പ്രയാസം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാൽ അവൻ മുസ്ലിമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ പിന്നെ ബിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ uh-huh.